进去吧，孩子。你总是要学会单独的和郝东相处，不可能老是让我和周妈陪着你的吧？好，放心吧，他不会伤害你，他会很珍惜你的。如果遇到了危险，就按动他床头的铃，但是要记住你们接触中的每一个细节，并且做出最快速的反应，明白了吗？我明白了，那我先进去了。夫人说的没错，我终归是要和他单独相处的。千万不要在这个时间里发病，因为我已经拿出了自己最大的勇气，在努力的靠近你，所以我求求你，你你千万别发病啊刘灿，是你吗？是，是我。刘灿，你为什么看上去总是那么紧张啊？你在害怕什么？没有啊，我我没有紧张，我这不是来看你来了吗？这样看着你，才能感受到你的存在。否则，我会以为我已经永远的失去了你。来，坐过来好吗？失去你，我我永远都不会离开你，我我会每天来看你的，你快好起来吧。我到底得了什么病啊？为什么我现在什么都做不了？哦，其实，其实你你也没有得什么病，你只是有一点虚弱，需要好好的休息。谢谢你，刘太。你这么做，说明你已经原谅我了。你能够重新回到我的身边，我真的很开心。答应我，不要再离开我了，好吗？啊，是的，我们永远都不会再分开了。浩东。吃点水果吧夫人，他们一定不会有事儿的，你不要太担心了。
你今天做的很好，化险为夷的闯过了一关。以后你要继续这么做。可是我担心以后我不会每一次都这么幸运，所以我想了解一些易游潭的过去，他和浩东的过去，这样我才能更好的扮演他。实在对不起，我不可能给你提供更多的信息，因为我对他们的过去也是一无所知。您也一无所知？我从来不认识这个女孩。浩东也从来没把这个女孩带回家里来。你知道，孩子大了，不是什么事情都会跟他妈妈说的。再说我这个儿子啊，我行我素惯了。他在跟一个女孩子的关系没有确定以前，是不会随随便便的把这个女孩子带回家来的。直到出事的那一天，我才知道有这么一个女孩子的存在。可是他们之前不是很相爱吗？所以浩东才会对她念念不忘。为什么浩东之前都没有提起过他呢？这些我真的无法回答你了。嗯，那关于那次事故，我还想了解一些事情。那次事故到底发生了什么？为什么会造成那么严重的后果？有关于那次事故，我不想再提起。你就当他从来都没有发生过。你现在只需要关心的是浩东的健康。所有的一切对你来讲。都已经失去了意义。那好吧，我听周妈说后天你就要开学了，穿得漂亮一点吧。周妈和阿泰都会陪你去的，有什么需要我的，随时说。嗯，谢谢夫人，没有什么需要的。开学以后，你不需要住校。有什么事情，你随时跟周妈说吧。你现在除了安心的读大学，就是安心的陪伴着浩东，每天出入都有专车接送，知道吗？你现在是我们殷家的重点保护对象。你有什么私事需要外出的话，随时跟周妈说，她会派司机陪你去。这是我们殷家多年的规矩，我在你身上不能例外。好的，夫人，我明白了。什么？下周就要订婚啊？没错啊。下周要提前把你和珊珊的婚事给定了。不是说好了吗？半年以后。现在啊，计划赶不上变化，所以订婚的事儿也要提前了。你要知道，这都是为了你好。只有你和珊珊订了婚，我们才能名正言顺的求助慕容集团。你也知道，眼下只有慕容集团能帮我们。你应该明白啊，爸。总之，我是不会提前订婚的。为什么？因为我和珊珊还需要更多的了解。婚姻它不是儿戏。珊珊跟你订婚已成了定局了。啊？你还需要什么了解呀、啊？他好也罢，坏也罢，总而言之，你都是要娶她的，是不是？我跟你说，你娶的不是珊珊，你娶的是慕容集团呢。这点你不明白？为什么非是慕容集团？你这么做不就想让我成为英氏集团未来的接班人吗？我完全可以通过自己的努力做到，为什么非要订婚？你是想通过自己的努力，去成为集团的接班人是吗？为什么不可以？我想爷爷也不是个糊涂人，只要我努力做出成绩给他看，他不会看不到的。我不相信爷爷只会一味的顾虑血缘，而不去考虑集团的未来。你们不要把爷爷想那么狭隘，好不好？哎，儿子，什么是我们把你爷爷想的那么狭隘啊？你爷爷他就是个狭隘的人。你了解你爷爷多少啊？有我哥哥你爸了解的多吗？我告诉你。你别糊涂啊！你爷爷是不会主动把集团接班人的位置交给你的，你就是努力死了，跟你爸爸命运一样，一辈子给殷浩东做陪衬。你可不能糊涂啊！即便不做这个接班人，我也不拿我的婚姻做交换。我只想找个我爱的人，这过分吗？你们知道，我根本就不爱慕容山，所以其他事我都可以答应，唯独婚姻，我想自己做主。你们让我跟一个不爱的人过一辈子，这样是不是太过分了？还不如杀了我
混账！是你的爱情重要还是签证重要？你想做英式剧团的接班人，你就必须要去山上，没有第二条路可走。除非你根本就没有远大的志向，啊！甘愿一辈子屈居第二。你说我和你说了多少遍，你才明白呢？那婚姻和感情那是两码事儿。你非要去谈恋爱，我不拦你啊！你可以去找个女人去谈谈恋爱呀、啊。但是结婚，只有一个人，那就是慕容集团的慕容山不可。儿子，在婚姻的问题上，你可不能犯糊涂啊！你一定要听你爸爸和我的。我告诉你，你爸爸为了我们和慕容集团联姻，那费了多少心思啊！如果我们两家联姻的话。他才能真正的助你一臂之力，你才能够登上未来集团人的宝座。你可不能不懂事儿啊！行了，废话少说吧。但是有一句话我要告诉你，你不是你爷爷的亲孙，所以你想秉着一脉相承的继承方式，想做到集团的接班人的宝座，那是做梦。除非阿公死了。所以啊。必须要先下手为强，否则啊，你的未来就是我的第二，也可能一无所有。难道你愿意看到这种结局吗？啊，儿子，你爸爸他说的句句在理儿。我们这全都是为了你好，你一定要体谅我跟你爸爸的良苦用心啊，儿子，啊。想通过自己的努力去成为集团的接班人是吗？为什么不可以？即便不做接班人，我也不拿我的婚姻做交换。我只想找个我爱的人，这过分吗？是你的爱情重要还是签证重要？你想做英式剧团的接班人，你就必须要去山上，没有第二条路可走。除非你根本就没有远大的志向，甘愿一辈子屈居第二。夫人，浩东为什么整天把自己关在黑暗的房间里呢？那样既不通风，又不见阳光，对身体是没有好处的。这样又怎么能恢复健康呢？我担心这样下去只会越来越糟，所以我们应该让他走出那个屋子才行。这正是我最担心的，但是我又毫无办法。可是你能不能告诉我，他为什么白天也要拉窗帘？他害怕阳光，这是为什么呢